Hi friends, welcome back to my channel, Launia's Arena World. Friends, hello on our Miranta, I am very happy to see you in this video. So, I am going to show you a good taste of a good taste recipe. I am going to show you a lot of food, so I am going to show you a lot of food. So, I am going to show you a lot of food and coconut rice. The combination is super. प्रगाउंड टंडे ओकसार मेरे को डर ट्राई चाहिए नहीं नहीं लाज ऐसा नहीं थे नहीं निकट मुंडगा आई थे सनगल नहीं ओका टू विजिल्स तो कुकर पेटर्स ना नो एंड इकड़ आई थे नहीं मांसाला कोसम रेडी जैसे स्कूट ना नो मना कुछ सनगल आई थे टंडे ओका टू विजिल्स से सरपोत ना डी इन द कंटे नहीं मल्ली मनम मसाला अंता वेसा का मल्ली थ्री विजिल्स सीस कुंटा मन मटा सो मना के कड़ा टू विजिल्स आई थे सरपोत उन्हें इकड़ अच्छी नहीं नो ओका थ्री ऑनियन सीस कुन्ना नो कतरी एंडा फॉनियन दीस कुन्ना नो कोत्तमीर अच्छी वाशेस कोड़ा निके नहीं कड़ा वाटर लो बैटर्स्ट � so, this is the mix of the mix of the mix of the mix of the mix. I am ready to make a paste of the mix. I am ready to make a paste of the mix. I am ready to make a coconut rice of the mix of the mix. So, I am ready to make a little bit of the mix of the mix. I am ready to make a little bit of the mix of the mix. I am ready to make a little bit of the mix of the mix. बट कुछ तो मन को चिक्का का ग्रेवी उन्डाली अलग ऐटे स्कूड बॉन्ड तो नन्मा टा कास्ट तक उबर वेस्टे सो इपर ऐते ने निकड़ा एरगड़ा टमोटा एंड कोतमीरा उच्ची मिक्सी बटर स्कूड ना नन्मा टा सो इधर ता इपर मिक्सी वेस्ट कौन तीस कौन रेडी जेस कौन ना मंटे सो इकड़ मन के रेडी है पहन्दे एंड इकड़ो ची कुकर कोड़ा विजिल पॉइंट दन मटा इनका आधान्ता कोड़ तीसी इन दुलो वेसेस तो नानो सो फिल्टर जेस कुंट नानन मटा बुड्डे सनगल तानिगा अलगे आ वाटर कोड़ा ने नी वाटर इंटरन्टे किंदा वेन नंडे मल्ली करी की मने ग्रेवी कोस्ट मौतुन करा सो आ ग्रेवी कोस्ट में ने नी वाटर ने दी वाड़े स साल्ट ओका टू स्पून सने दी वेस्ट ना नंदी ओकर एंड स्पून ले साल्ट वेसे सी कुछ चम बागा खाली पे से सी मूत बट्टा मंटे आ वेड की इस साल्ट ने दी सना गलक बागा पढ़ते नन मटा सो मना को ग्रेवी लो इलागो मना वेस्ट आमो एंड इकड़े इंटरन्टे पप्पले को बागा पढ़ते नन मटा सो साल्ट वेसे सी कास्टा द सो इकड़े तो नहीं कुकर बैठा सानो अलगे दिन लो का थ्री स्पून साइल वेस्ट ना नंदे ओका टू एंड ऑफ़ वेसन ले मन कुर्मा के मंद ताइल एम बट्टा देगा ना सो आइल कास्ट वेड अबगने मन मिंदा क्रेडी चेस कुन्ना मसाला पेस्ट अंता कोड़ा अलगे वेसे सानन मटा इन दुलो ऑनियनो टमोटा कुत्मीरा इपड़ोच्चने � अलम वेले ले पेस्ट ने दी सेपरेट का ओके स्पून एडजस्ट ना नंदे सो अलम वेले ले पेस्ट वैसा का कुछ मंता मनमु इवनी पेस्ट ऐसे संगन का त्वरगा मनको पच्चीवास ना नहीं पोई भागा मागुतुं दन मटा इधर कास्ट वेगा का इपड़ इन दिलो मनमु साल्ट वेस्ट ना नो मनम साल्ट ने दी कुछ हम चूस वेस कॉल अंडी ऑलरेडी मनम पपुलर वेस हम का था सो आंद कनी एंड इकड़ा कुरक सर पड़ा कार मने इधर कोड़ा ने ना एडजस्ट ना नो मेरे पड़ी सो इधर ना दी इंट मेरे पड़े कन का ने इन कास्टेक को वेस कुंटा नो मन के इन गार्डन ता ये मुंडा दो एंड दानियल पड़ी कोड़ा वैसे सानो अलगे हिंदलो पस ओके टू टू थ्री मिनट्स अनेक दिन मनमाला तिपतू उन्ना मंटे सर पोतुंडी। सो मन के कड़े ग्रेवी कोस मंता मसाला अनेक दिन रेडी है पहन्दी। आह इप्पर इन दोलो एंड टंटे मन माल रेडी रेडी जैस कुन्ना सनागल उन्टा इगा दा। सो आसा नगल अनेक दिन मन मिकड़ा ऐड जैसे दमो। मन में इन दोलो काल अंटे बंगा� काकपते ने निकड़े इन दिलो प्लेन वेस्ट तूना नो, सो चाना वेसे साका कुछ मंत्र मन कल पैसे सी मन इंदा करेडी जैस कुन वाटर उन्तन का दा, 
సో ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట మనకు ఆల్మోస్ట్ ఈ మసాలా కానీ ఈ కారాలు అంతా కూడా మనకు పప్పులకు కొంచెం బాగా పట్టేస్తుంది అనమాట సో ఇది కాస్త కలుపుకున్నాక దీన్ని అయితే నేను సిమ్లో పెట్టేసి ఇంకా నేను రైస్ కోసం కొబ్బరిని తరిగేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇందులో కాస్త కొబ్బరి పేస్ట్ వేస్తాను అందుకోసమని అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఒక కొబ్బరికాయ పూర్తిగా తీసుకున్నానండి ఇది వచ్చి మరీ ముదురుది కాదు అలా అని మరీ లేతది కాదు మీడియం కన్నా మీడియం లాగా ఉంటుంది అనమాట బట్ మనకేంటంటే ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కొబ్బరి పాలు చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కొబ్బరి కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకు రైస్ అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో మనం ఇలా తరుగుతున్నప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆ కొబ్బరి ఎలా ఉంది అనేది సో ఈ విధంగా నేను కొబ్బరిని అంతా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను అనమాట కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని సో ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ అనేది జస్ట్ టూ స్పూన్స్ మాత్రం నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను మనం కావాలంటే ఇందులో మనము కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి చిక్కదనం కోసం ఇంకా నేను కొబ్బరి పాలు వచ్చి నేను రైస్కి యూజ్ చేస్తాను కనుక ఇక్కడ పేస్ట్ వేసేసాను అండ్ ఇక్కడ ఒక పావు స్పూన్ వచ్చి గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో గరం మసాలా యాడ్ చేశాక ఇంకా ఇదంతా కూడా కాస్త కలిపేసేసుకొని ఇంక ఈ మిగిలిన వాటర్ చానాలో మనం ఉడకబెట్టిన వాటర్ ఉంటాయి కదా సో అదంతా వేసి వేసేసుకొని కుక్కర్ అయితే మూత పెట్టేసి విజిల్ పెట్టేస్తున్నాను ఇంక ఇది వచ్చి త్రీ విజిల్స్ వచ్చాయంటే మనకు రెడీ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చి నేను కొబ్బరి పాల కోసం ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను అనమాట ఈ కొబ్బరి మిక్సీ పట్టాం కదా సో ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా నేను ఇందులో వేసేసుకొని మనం ఏదన్నా పల్చని కర్చీ కానీ లేదా చున్నీ క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో అది కానీ లేదా లైనింగ్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో అదైనా సరే మనం వేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చి నేను చున్నీ క్లాత్ తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఈ మిక్సీ జార్లోనే ఇంకా కాస్త వాటర్ వేసుకున్నాను మనము రైస్ ఎంత అయితే తీసుకుంటామో దానికి సరిపడ పాలు అనేది మనం ఇక్కడ రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం వాటర్ అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ కొంచెం ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మనం రైస్ వేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట వేసేసాక ఈ క్లాత్ నొచ్చి మనం ఈ ఈ విధంగా నాలుగు మూలలా ఇలా పట్టేసుకొని గట్టిగా పిండామంటే మనకు కొబ్బరి పాలు అనేవి వస్తాయి చాలా బాగున్నాయండి అసలు ఎంత బాగుంటాయో అవి చూస్తుంటేనే సో ఇవి కాస్త మనం గట్టిగా పిండేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇది మొత్తం పిండేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇందులో మళ్ళీ మనం ఇంకా వన్ గ్లాసు టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కూడా మనం ఈ విధంగా పిండి మా ఇంకొద్దిగా పాలు అనేది వస్తుంది దాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇంకా పాలు రెడీ అయ్యాయి కదా ఇంకా తిరిగి మాత కోసం నేను ఇక్కడ వచ్చి ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి నిలువుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి ఒక ఐదు వచ్చి నిలువుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నాలుగు యాలక బుడ్డలు అండ్ ఒక ఐదు లవంగాలు ఐదు ఒక ఆరు తీసుకున్నాను లవంగాలు అలాగే దాల్చిన చెక్క అనమాట చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చి జీడిపప్పు అనమాట జీడిపప్పు వచ్చి మనకు కొబ్బరి పాలు అన్నంలో వేసామంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి బల ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు మా బాబుకి అయితే చాలా ఇష్టము దీన్ని వచ్చి ఇది మరీ రౌండ్గా ఉందన్నమాట కొంచెం దీన్ని కట్ చేస్తున్నాను చిన్నదిగా అంటే రెండుగా విడదీస్తున్నాను అనమాట ఒలుచుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ఒలుచుకున్న తర్వాత ఇంక మనం తిరుగు మాత కోసం వెళ్ళిపోదాము సో చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇంక ఇక్కడ తిరగమాత కోసం అయితే నేను ఇక్కడ ఒక బౌల్ పెట్టేసుకున్నానండి యాక్చువల్లీ మనం స్టీల్వి వాడితే బటరు కొంచెం తిన్గా ఉండేది నాది పైన అటకలో ఉందన్నమాట ఇంకా అది లేదు కనుక నేను ఇది వాడుతున్నాను మ్యాక్సిమం మనము అల్యూమినియం పాత్రలు అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవాయిడ్ చేయాలి బట్ ఎప్పుడో ఒక్కసారి అండి అసలు ఈ పాత్ర మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ వాడతానమాట బట్ ఇంక అది అవైలబుల్ లేదు ఇంక అందుకని ఇదైతే వాడుతున్నాను ఇక్కడ వచ్చి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను మనం గీ కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకోవచ్చు నేనైతే మామూలు గ్రౌండ్ అంటే ఆయిలే వేసాను అండ్ ఇందాక మనం పెట్టుకున్న మసాలా దినుసులతో పాటు కాస్తంత బిర్యానీ ఆకు ఉంటుంది కదా సో ఆ బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసాను 
పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం వేపేసుకున్నాను అనమాట చాలా సింపుల్ అండి త్వరగా అయిపోతుంది ఇవి ఇంత వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్న కొబ్బరి పాలు వచ్చి యాడ్ చేసేస్తామంటే తిరిగి మాత్రం రెడీ అయిపోతుంది సో మామూలుగా మనము ఫ్రైడ్ రైసెస్ ఈ విధంగా ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే రైస్ వచ్చి టూ గ్లాసెస్ తీసుకుంటే వాటర్ వచ్చి ఫోర్ వేస్తారు కదా కొబ్బరి పాలకు అలా కాదండి మనం ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా ఏం కాదనమాట సో ఇక్కడ నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఇది తీసుకున్నాను రైస్ అనేది సో ఫైవ్ గ్లాసెస్ మనం వాటర్ వేయాలి కదా నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ఎక్కువగానే వేస్తున్నాను అనమాట మనకేంటంటే ఈ కొబ్బరి పాలలో కొబ్బరిలో మనకు ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే రైస్ అనేది అస్సలు మనకు ముద్ద కట్టదండి బాగా పొడి పొడిగానే ఉంటుంది అండ్ మనం కర్రీలో కూడా వేసాము ఇక్కడ నేను రైస్కి సరిపడ మాత్రమే చాలా తక్కువగా సాల్ట్ వేసాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మాత్రమే నేను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను సో సాల్ట్ యాడ్ చేశాక ఈ కొబ్బరి పాలన్నీ వేసేసాక ఇక్కడ రైస్ వేసేస్తున్నాను అనమాట రైస్ వచ్చి నేను ఇందాక కడిగి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఈ రైస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇందులో వేసేస్తున్నాను అనమాట సో మనకు అన్ని ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా వెజిటబుల్ రైస్ టమోటా బాత్ ఇలా చేస్తాం చేసినప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ అయితే ఎలా అనేసి భయపడుతుంటాం కదా సో ఈ రైస్కి అయితే అస్సలు మనకు ఆ తాటే అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం కాస్త రైస్ వాటర్ ఎక్కువ వేసినా కూడా ఈ రైస్ మాత్రం ఎంత ఇదైనా కానీ పొడి పొడిగానే వస్తుంది అనమాట లాస్ట్కి కొబ్బరి అంటేనే అందులో ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే ముద్ద కట్టనివ్వదు సో మనం ఈ విధంగా రైస్ వేసేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఫుల్లోనే పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ పొంగు వచ్చే వరకు ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఎసురు పొంగలేదు కదా సో ఫస్ట్ పొంగు వచ్చే వరకు కొంచెం ఫుల్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట అంత లోపల నాకు ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ కుక్కర్ అయితే విజిల్స్ వచ్చేస్తుంది సో కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనకి కర్రీ కూడా ఏంటంటే చల్లారే కొద్దీ గ్రేవీ అనేది చిక్కగా ఉంటుందన్నమాట సో ఇక్కడ విజిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడైతే ఇంకా పొంగు రాలేదనమాట అదో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎసురు అనేది ఉడుకుతుంది కదా సో ఇలా ఫస్ట్ పొంగు రాగానే మనం స్టవ్ తగ్గించేసేసి ఈ విధంగా ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి ఇంకా సిమ్లో పెట్టేసామంటే రైస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చి కుక్కర్ మూడో విజిల్ రానిచ్చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కలుపుతున్నాను ఇంకా లాస్ట్ కాస్త అంత తేమ మాత్రమే ఉంది మనం ఒకసారి లోపల నుంచి కలిపేసుకున్నామంటే మనకు ఆ కొబ్బరి ఈద అనేది ఉంటుంది కదా మొత్తం ఒక్కసారి కలిసిపోతుంది అనమాట ఒకసారి మొత్తం కలిపేసేసుకొని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది మళ్ళీ మనం మూత పెట్టేస్తాము సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూద్దాము సో ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ తర్వాత తీస్తున్నాము మనం ఇప్పుడు ఈ స్పూన్ పెట్టడంలోనే మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి పొడి పొడిగా ఇంకా వాటర్ అనేది అక్కడ డ్రై అయిందనమాట ఇంకా అయితే మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అయితే మనం వడ్డించుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక్క గ్లాస్ వాటర్ ఎక్స్ట్రా పోసినా కూడా మనకు రైస్ అనేది చాలా పొడి పొడిగా అవుతుందనమాట ఇంకా మనం దీన్ని తీసుకొని హాట్ ప్యాక్లో పెట్టేసుకోవచ్చు డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కర్రీ వచ్చేసరికి మనకు చూడండి ఎంత బాగుందో మనకు మీడియంగా ఉందన్నమాట అండ్ ఇది చల్లారే కొద్దీ బాగా చిక్కబడుతుంది సో ఇంక ఇక్కడ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అయితే మేము ఇక్కడ వడ్డీం చేసుకుంటున్నామండి సో చాలా ఆకలి మీద ఉన్నాము మార్నింగ్ అయితే టిఫిన్ చేయలేదనమాట ఈ సండే ఇంకా చదువుకుంటూ అలాగే లేట్ అయిపోయింది నేనైతే ఏదో ఫ్రూట్స్ ఉంటే తినేసాను ఇంక ఇక్కడైతే ట్వెల్వ్ థర్టీ అయింది లంచ్ అనేది తినేస్తున్నాము సో చూడండి మనకి ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చిందో ఫైనల్లీ సో కర్రీ కూడా మంచి టేస్ట్గా ఉంటుందండి సో ఇదండి మరి ఇవాళ రెసిపీ అనేది కోకోనట్ రైస్ అండ్ చాలా కుర్మా అనమాట అంటే బుడ్డ శనగల్ కుర్మా అనమాట మనం హెవీ హెవీగా మసాలాస్ ఏం వేయకుండా చాలా మీడియంగానే కారాలు వేసుకుంటూ చేసుకున్నాం కదా సో ఇదైతే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి కూడా మనము పాలు వేసుకున్నాం కనుక డైజెషన్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి మరొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ అండి